我很多视频内容都是在这间小小的工作室完成的，空间不大，但五脏俱全。工作之余还可以放松娱乐一下。不过随着我日益增长的需求啊，它目前已不再能够胜任了，尤其是和家人在一起会更显得狭小。所以我决定换一间，更新升级一下，打造一个全新的多功能室。除了工作区域之外，这次也会把娱乐体验这方面加强。我的主要观影娱乐设备就是 Apple TV 和 PS 5那么在首要解决大尺寸这个条件下呢，我的要求就是完美的适配我现有的设备。综合了多方面因素，我最终选择了投影。平时简单追追网剧，就用电视；需要体验大片和3 A 游戏大作的时候呢，一面墙都是画面的感觉就太好了。我手边的这台明基 TK 7 1 0刚好可以满足我所有的需求。了解我的朋友啊，都知道我一直是苹果 Apple TV 的始终。用了这么多年，其实不仅仅是因为 Apple TV 的 UI 设计好，软件生态也很好，最主要是 Apple TV 呈现的画面都是 HDR 格式的，除了尺寸小点。画面几乎跟电影院看到的没啥区别。我喜欢它的软件生态、流畅不卡顿的系统和优质的画面表现，这一点从它的桌面 UI 都能看得出来。在 HDR 这样的高动态下呢，每一个 App 的图标都栩栩如生。这里啊，我们稍微科普一下，大家日常在媒体上看到的视频内容，主要分为 HDR 标准动态范围和 HDR 高动态范围两种格式。大家把它想成 2D 平面和 3D 立体的关系。其实会更好理解一点 ，HDR 高动态就好比这个，更接近人眼真实看到的画面，立体丰满。平时用 Apple TV 看惯了 HDR 大片，根本就回不去看 SDR 格式的流媒体片子的时候了。片子有了，有个人完美呈现 HDR 设备就很重要。TK 7 1 0就是明基专为 HDR 调教的设备，可以说是 Apple TV friendly。TK 7 1 0硬件上是激光光源和全玻璃镜头，可以让画面颜色过度均匀，最大程度。的还原色彩的原貌，尽可能的避免了很多其他设备容易出现色彩堆积的通病。再就是亮度方面 ，TK 7 1 0采用德州仪器零点六五 DMD 芯片，最大支持三千二百流明亮度，这也满足了 HDR 最低三千流明亮度的一个要求。虽然其他投影也标有高亮度，但出于成本考虑，基本都是零点四七的 DMD 芯片，亮度是上去了，但会让机器超负荷的运行。减少投影的使用寿命。另外，光有亮度其实也是不够的。HDR 画面下呢，如果调教的不好，就是瞎亮，会让整体放灰、过曝。而真正的 HDR 则是把黑与白区间拉得足够大。说人话呢，那就是该亮的地方亮，该黑的位置又能够压得下去，有层次。而明基 TK 7 1 0搭配的 AI 芯片，能够自动的调节光圈。根据画面环境光的变化，动态调整 HDR 效果，使得满足 HDR 亮度要求的同时呢，也可以获得很好的色彩层次。另外，选择明基 TK 7 1 0另外一个原因啊，就是我喜欢打游戏。目前市面上投影多采用 4K 六十赫兹和最多一零八零 P 两百四十赫兹。只能在高清和高刷两者之间选择。PS 5有个1 4 4 0 P 两 K 的分辨率模式啊，这是 TK 7 1 0就完美的支持它，可以同时获得一百二十赫兹高刷和四毫秒低延迟体验。比如我喜欢的 COD 游戏 ，HDR 模式下自动会切换到1 4 4 0 P 一百二十赫兹。大家注意一下这里画面的明暗细节、高光和暗场部分的过渡。人物的高速运动，画面流畅不掉帧，手柄操作跟手，游戏体验哎，非常的棒。明基 TK 7 1 0 1 1 5到 1.5 的投射比啊，两米多不到三米的距离即可拥有百寸的体验。而在声音方面，我个人建议最好是搭配一套好的音响系统，毕竟好马配好鞍。由于 TK 7 1 0偏专业向啊，砍掉了内置智能系统，把钱都花在了刀刃上，集中资源做好画面。而且你会发现，越是高端专业的产品啊，功能上是越纯粹。而 all in one 的东西什么都有，但什么都做不好，哎，就是这个道理。这是全新多功能式的更新升级啊，让我很满意
。之后的日子呢，我也会在这里创作更多的内容分享给大家，希望可以和大家一起努力，共同的进步。当然，工作之余啊，大家也不要忘记多陪伴身边的家人，有空一起在家消磨时间，其实是件很幸福的事。我是小鹏，我们下次再见，拜拜。